。大家好，以后想吃千里香馄饨，不要出去买了。今天给大家分享千里香馄饨正确的做法，各个皮薄馅大，汤鲜肉香，一口一个，真的是太好吃了，比外面买的还要好吃。一起来看看是怎么做的吧。首先准备十克生姜，切成薄薄的厚片，再来准备一节大葱，也切成薄片，切好之后装入碗中，再加入一颗掰碎的八角。然后加入半碗开水，浸泡二十分钟，泡出葱姜大料的香味。再来准备十块钱的猪肉，猪肉最好是选择三分肥七分瘦的，这样吃起来香而不腻。然后把猪肉改刀切成小块，把猪皮切去，不要，因为猪皮口感比较硬，不适合包馄饨。然后再改刀切成小块。切好之后，再给它剁成肉馅，用刀剁出来的肉馅口感更好，也不要剁得太碎，有点颗粒感，口感更好。像这样就可以啦。剁好之后装入盆中，然后开始调味，加入一小勺盐，一勺鸡精，少许的白糖提鲜，适量的白胡椒粉，一勺十三香，再加入一勺生抽，一勺蚝油。再加入一勺糯米粉，再把泡好的葱姜水分两次加进来，然后用筷子充分的搅拌均匀，朝着一个方向搅拌，把肉馅搅拌至散尽，让这个肉馅充分的吸收葱姜水和调料的香味。水分全部吸收之后，再第二次加入葱姜水，继续用筷子顺着一个方向搅拌，搅拌均匀，让肉馅再次的充分吸收料汁。这样搅拌出来的肉馅才鲜嫩多汁，更加的好吃。最后搅拌至像这样粘稠的状态，拿起来不容易掉落就可以了。最后加入适量的食用油，再加入少许的芝麻香油。加入油可以锁住肉馅的水分，而且还能够增香。继续顺着一个方向搅拌，搅拌至肉馅和油充分的融合在一起。搅好之后，再把提前准备好的葱花加进来，然后继续搅拌均匀。搅拌均匀之后，我们的这个肉馅就调好啦。先放一盘备用，再来准备半个紫皮洋葱，改刀切成洋葱丝，然后再改刀切成小碎丁。再来准备一节大葱，切成薄片，二十克生姜也切成薄片。三个大蒜切成蒜片，全部切好之后放在一起，给它们剁碎。剁好之后装入碗中备用。然后锅中加入多一点的食用油，油热之后把切好的葱姜蒜末加进来，开小火慢慢炒，炒出香味。切记炒的时间不用太长，炒糊了会发苦。最后炒至微微发黄。像这样就可以了，然后关火，再加入一把虾皮，稍微翻炒几下就可以了。炒好之后装入碗中。我们来看一下，黑葱油真的是太香了，这也是千里香馄饨好吃的关键。接下来准备适量的馄饨皮，开始包馄饨，取一张馄饨皮，放上适量的肉馅，馄饨皮的边缘抹上少许的清水。然后像这样给它包起来，我们也可以根据自己的喜欢的方式包成自己的喜欢的形状。我包的比较简单，看一下，像这样就可以啦。全部包好之后装入盘中备用。然后把锅中的水烧开，下入我们包好的馄饨，用铲子轻轻的推动，防止粘连。然后盖上盖子，大火烧开。接下来准备一个碗。加入葱花、紫菜、一小勺盐、一勺鸡精、少许的胡椒粉、一勺生抽、一把虾皮、一勺熬好的葱油，倒入适量的开水。有条件的也可以加一勺骨头汤。馄饨煮上三滚就可以啦。中间加入两次清水，煮至馄饨皮变得晶莹剔透的。像这样就煮熟啦
，然后把它捞出来装入碗中。哇，好香啊！看起来就非常的有食欲。然后根据自己的口味加入适量的香菜，滴上几滴香油，一道香喷喷的千里香馄饨就做好啦。闻起来真的是太香了，看着就想吃。皮薄馅大，汤鲜肉香。味道鲜美，真的是太好吃了。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧。谢谢您的支持。